ಖ್ಯಾತ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟನ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ದೋಖಾರೋಪ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗುಳುಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ನಟ ಖ್ಯಾತ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟನ ಮೇಲೆ ದೋಖಾ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ನಟ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಗುಳುಮ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೈ ತುಂಬ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದು ಯಾರ ಕೈಗೂ ಈಗ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಆ ನಟ ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವಂತಹ ಆ ನಟ ಯಾರು ಗೊತ್ತ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದ ಆತ ಆತ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೋಖಾ ಕಹಾನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕೋಲಾರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವಂತಹ ನಟ ಆತ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಆ ನಟ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದ ಹೀಗ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ನಟ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಆ ನಟ ಈಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಾತ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಆಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆತನೇ ನೀನಾ ಸಂ ಅಶ್ವತ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರಾದಂತಹ ನೀನಾ ಸಂ ಅಶ್ವತ್ ಮೇಲೆ ಈ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಖಳನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಶ್ವತ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲೂ ವೆಲನ್ ಆದ್ರ ಸ್ನೇಹಿತ ರಜತ್ ದ್ವಾರಕನಿಂದ ದುಡ್ಡು ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀನಾ ಸಂ ಅಶ್ವತ್ ವಿಜಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತ ರಜತ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ಬಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ರಂತೆ ನಟ ನೀನಾಸಂ ಅಶ್ವತ್ ಗೆಳೆಯ ರಜತ್ ದ್ವಾರಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಡೆದಿದ್ರ ನಟ ಅಶ್ವತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಆಮಿಷವನ್ನ ಒಡ್ಡಿದ್ರ ನೀನಾಸಂ ಅಶ್ವತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತ ರಜತ್ಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಕೈಗೂ ಸಿಗದೆ ಪರಾರಿಯಾದ ನಟ ನೀನಾಸಂ ಅಶ್ವತ್ ಕೊಟ್ಟ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಯಾಮಾರಿಸಿದ್ರ ನೀನಾಸಂ ಅಶ್ವತ್ ನೀನಾಸಂ ಅಶ್ವತ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವತ್ ಸ್ನೇಹಿತ ರಜತ್ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಮೆಟ್ಟಿದೇರಿದ್ದಾರೆ ರಜತ್ ದ್ವಾರಕ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಕಂಕಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀನಾಸಂ ಅಶ್ವತ್ ಸ್ನೇಹಿತ ದ್ವಾರಕ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳು ಎಂಟರಿಂದ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ನಟ ನೀನಾಸಂ ಅಶ್ವತ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಖಳನಟನಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ನೀನಾಸಂ ಅಶ್ವತ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲೂ ವಿಲನ್ ಆದ್ರ ಸ್ನೇಹಿತ ರಜತ್ ದ್ವಾರಕ ಅವರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಟ ನೀನಾಸಂ ಅಶ್ವತ್ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ನೀನಾಸಂ ಅಶ್ವತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ವಿಲನ್ ಆದ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಬಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದಂತೆ ಅಶ್ವತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದದನ್ನ ಗುಳುಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ರಜತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆರೋಪ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್
ಆ ಪ್ರತಿಮೆ ಏನಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ನೀನಾಸಂ ಅಶ್ವತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಅವರು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಕಳನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಪ ಕೇಳಬಾರ್ತಾ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವಂಥ ರಜತ್ ದ್ವಾರಕ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷವನ್ನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಎಂಟರಲ್ಲೇ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷವನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆದಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂತ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದು ಬರೀ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಕೂಡ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲೇ ಇರಿದ್ರು ಅವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವರು ಹಾಸನ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲಿಚಿನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಅವರ ನಿವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಟರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಲೆಟರ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನಾಸಂ ಅಶ್ವತ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಮಾತು ಕೇಳಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಇದ್ರ ತನ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲಿರೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ರಜ ದ್ವಾರಕ ಅವರ ಆರೋಪ ಆಗಿದೆ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರಂತ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಅದೇ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಜಯ್ ಫಿಲಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ ಅಂತ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದೀಗ ದುಡ್ಡು ಕೊರದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲೇರ್ ಇದ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ವಾಪಸ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರಜ ದ್ವಾರಕ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಡ ವಿಚಾರ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಿನ್ನೇಗೌಡರು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕರೆ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾರ್ ಅಂತ ನೀನಾಸ ಅಶ್ವತ್ ಕೂಡ ಅವರ ಕರೆ ಸ್ವಿಚ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶ್ರುತಿ ತಮಿಳ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ರಜತ್ ದ್ವಾರಕ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಜತ್ ಕೇಳೋಣ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಕಳನಟ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳನಾಯಕನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಜತ್ ದ್ವಾರ್ಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸಮ ಅಶ್ವತ್ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಯಾಚನಳ್ಳಿಲೆ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಪಡ್ಕೊಂಡ
ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತನಿಖೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ತನಿಖೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಫೋನ್ಗೆ ಯಾವುದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರವರು ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಚಿಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಅವರು ಬಟ್ ಇವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇವರು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾಲಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫೋನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲಲ್ಲೂ ಸಪೋಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ದ್ವಾರಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೂ ಇದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಗೇಟೆ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಅವರು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೇಟೆ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಮನೇಲಿ ಅವ್ರ ವೈಫ್ ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಕಾಯ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನನ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಚೆಕ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷದೊಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಫೈನಲ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರು ನಾನು ಅವರು ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ನನಗೆ ದುಡ್ಡವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲವ್ರು ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಅವರು ಕ್ಲಿಯ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರೊಂದು ಪಾಲ್ದಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ನೋಡಿದೆ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನೋಡಿದೆ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ರ ಇದ್ದಾಗೇ ಸುಮಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು ಸಾಲದವರಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾಕೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ದೇನಿಂದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಅದೇ ಇದೇ ರೀತಿ ತಳ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾನು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ 